so good morning dears have a nice day we'll be discussing the remaining portions of indian constitution and business as well as we'll be discussing social environment today okay so that is the topics for today so we had already started with indian constitution and business yesterday in our offline class and only thing pending in the third division ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ പ്രിയാമ്പിളാണ് നമ്മൾ നോക്കി ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു ദ റിമൈനിങ് തിങ് ഇസ് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി വിൽ ചെക്ക് വാട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സോ എ യുണീക്ക് ഫീച്ചർ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ഈ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേച്ചർ നമ്മുടെ ലോസും എൽ എ ഡബ്ല്യു ലോ നമ്മുടെ ലോ പ്രകാരവും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതായത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ഈ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേച്ചർ ബോഡീസും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെൻറ്റ്സും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ നോക്കണം ആരെയൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനുള്ള ഒരു ഏരിയ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓക്കെ സോ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഈസ് എ യുണീക്ക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ റിലേറ്റിംഗ് ടു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് മാറ്റേഴ്സ് ഡിസ്കാർഡ് അറ്റ് ദ ഓൾഡ് ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലൈസസ് ഫെയർ ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ടു റെഗുലേറ്റ് ബിസിനസ് ഇൻ എ ഡ്രാസ്റ്റിക് മാനർ of the various article in which directive principles are incorporated article 39 has a very special significance adayad directive principles of state policy ennu paranjal ad indian constitution de oru maati vekkan pattatha important feature aanu so what is directive principle execute cheyina varum legislature um engane function cheyanam nalla instructions aanu then ഇന്ത്യയിലെ സോഷ്യലിയും എക്കണോമിക്കലിയും അതായത് ഇന്ത്യയുടെ സൊസൈറ്റിയും എക്കണോമിക്കലി ഉള്ള കാര്യങ്ങളും ഡിസൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ലൈസസ് ഫെയർ പോളിസി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലൈസസ് ഫെയർ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ല ഫുൾ ഫ്രീഡം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ലൈസസ് ഫെയർ അത് മാറ്റി എന്താക്കി ഗവൺമെൻറ്റിന് ഡിസിഷൻ എടുക്കാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ബിസിനസ് ആര് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പവറിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി നയൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ കണക്റ്റഡ് ടു ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി നയനിലാണ് മെയിനായിട്ട് കുറേ പോയിൻസ് ഉള്ളത് കേട്ടോ സോ ഓൾഡ് ലൈസസ് ഫെയർ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ആർക്കും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നീട് അതെന്താക്കി ബിസിനസ് ഒക്കെ ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോളിൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് ആ പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ദെ ലെറ്റ് എസ് ചെക്ക് ഫ്യൂ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൾ സ്ട്രൈവ് ടു പ്രൊമോട്ട് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ബൈ സെക്യൂറിങ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റിങ് ആസ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി it may a social order in which justice economic social politics shall inform all institution of the national life adayad or state ivada the state nu uddeshikkunnathu rule cheyina government niyana kato state nu parna amada state ennalla meaning alla avada ullathu the state nu parayunnathu rule cheyina aalkarade aanu uddeshikkunnathu so rule cheyinathu aaranengilum അവരെല്ലാവരും എല്ലാവരും എന്ത് നോക്കണം പീപ്പിൾ വെൽഫെയറിനെ നോക്കണം അത് പൊളിറ്റിക്കലി ആണെങ്കിലും സോഷ്യലി ആണെങ്കിലും എക്കണോമിക്കൽ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ സിറ്റിസൻസിൻ്റെ വെൽഫെയർ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൾ ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രൈക്ക് ടു മിനിമൈസ് ഇൻ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എലിമിനേറ്റ് ഇൻ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നോട്ട് ഓൺലി എമോങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബട്ട് ഓൾസോ എമോങ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് people residing in different areas in different vocations adayad or government paramavadi aalkar thammilulla inequality of income status opportunity idella korakkanam inequality paadilla ellarku equally income kittanam ellarku equally opportunity kittanam adu indiyilulla individual aanengilum group aanengilum see ivadeyana business varunathu ഇവിടെ നോക്കി നോക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പായി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ 
അതുകൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കണക്റ്റഡ് ടു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇൻകം കിട്ടണം അവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലത്തെ റൂളായിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണം എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ലോഡ് കൊടുക്കണം അതൊക്കെ എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബിസിനസ് ദെൻ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി നയനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി നയൻ ഡയറക്റ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഷെൽ ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്റ്റ് ദി പോളിസി ടുവേർഡ്സ് സെക്യൂറിങ് ദാറ്റ് സിറ്റിസൺസ് മെൻ വിമൻ ഈക്വലി ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു സെർവ് ദ കോമൺ ഗുഡ് അത് മെൻ ആണെങ്കിലും വിമൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് നോക്കി നോക്ക് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഉപയോഗം കൺട്രോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു കോമൺ ഗുഡ്നെസ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം സി നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് കണക്റ്റഡ് ടു ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിന് റിസോഴ്സസ് വേണ്ടേ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണ്ടേ സോ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം ദെൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഡസ് നോട്ട് റിസൾട്ട് ഇൻ വെൽത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന എക്കണോമിക് പോളിസീസ് കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ വെൽത്ത് നിൽക്ക നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ സഹായിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ വെൽത്ത് കിട്ടുന്ന പോലെ നോക്കണം ദെൻ ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ വർക്ക് ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ മെൻ ആൻഡ് വിമന് ഒരേപോലത്തെ പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരേപോലത്തെ പേയ്മെൻറ്റ് വേണം അതും ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് അല്ലേ ബിസിനസ്സിലല്ലേ ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ കൂലീനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുണ്ട് സോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബിസിനസ് ദെൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് മെൻ വിമൻ ചിൽഡ്രൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി അബ്യൂസ്ഡ് അതായത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ബിസിനസ്സിലെ ഒരു കമ്പനിയുടെ എച്ച് എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ നോക്കേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽത്ത് നോക്കണം പിന്നെ ചിൽഡ്രൻ അബ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചൈൽഡ് ലേബർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും പറയുന്നുണ്ട് സോ വാട്ട് എവർ ഇസ് ടോൾഡ് ഇൻ സെറ്റ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ബിസിനസ് ഓൾസോ ദെൻ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ഗിവൺ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻ എ ഹെൽത്തി മാനർ വിത്ത് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി യൂത്ത് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ അബാൻമെൻറ്റ് അതായത് കുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ട കാലത്ത് പഠിക്കണം യൂത്തിനും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണം ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനും പാടില്ല സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ചൈൽഡ് ലേബറിനെതിരെയാണ് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ അബ്യൂസ് ചെയ്യരുത് സോ ചൈൽഡ് ലേബർ ചൈൽഡ് ലേബേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിലോ ദ ആർ ഇൻ അഫക്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് റൂൾ അല്ലേ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും വൺ വേ ഓർ അനദർ ബിസിനസ്സിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ വാട്ട് എവർ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് നൗ വർ ദ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓക്കെ നൗ ആർ പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഹാവ് കം ടു എൻ എൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഇൻ ടു സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വെരി ഈസി അതായത് സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സി സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് മീൻസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ദ ബിസിനസ് സോഷ്യലി എവ്രി ബിസിനസ് വിൽ വർക്ക് ഇൻ എ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫാമിലി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് റിലീജിയൻ ദാറ്റ് അഫക്റ്റ് ബിസിനസ് എല്ലാ ബിസിനസ്സും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് ഒരു കമ്പനി ഉള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്താണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുവട്ടമുള്ള ആൾക്കാരുടെ റിലീജിയൻ അവിടെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അവിടെയുള്ള ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൾച്ചർ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്കുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് രാജസ്ഥാൻ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ മൂവി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെ
സോ സി നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് നമുക്കുള്ള കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ വെജ് പ്രോസസ്സിംഗ് കമ്പനിയാണ് കേട്ടോ ഒരു നോൺ വെജ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് പാക്ക് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കോളനി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും ബ്രാഹ്മിൺസ് ആണെന്ന് വെച്ചു അതായത് നോൺ വെജ് കൈകൊണ്ട് തൊടാത്ത നോൺ വെജ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കൾച്ചറുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ചുറ്റുമുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് അവിടെ പീസ്ഫുള്ളി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സോ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൾച്ചറും റിലീജിയനും ഒക്കെ നമ്മുടെ കമ്പനീനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് കൾച്ചർ ഒരാളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് ലിവിങ് അനുസരിച്ച് ഒക്കെ നമുക്കൊരു കമ്പനിക്കുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനി വിൽക്കുന്നത് ഭയങ്കര ലക്ഷറിയായ പ്രോഡക്റ്റാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കമ്പനീൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടം ഉള്ളത് എല്ലാം പുവർ പീപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടം ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കൾച്ചറും നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ബൈയിങ് ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഹാബിറ്റ് കസ്റ്റംസ് ട്രഡീഷൻസ് ലാംഗ്വേജ് ഓൾ ദിസ് വിൽ അഫക്ട് ദി ബിസിനസ് ഇതെല്ലാം ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വാങ്ങുന്നവരുടെ ബൈങ് ഹാബിറ്റ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്താണ് ആവശ്യം അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ആ സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ബിസിനസ്സിൽ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് So, cultural environment means an environment in which the basic value, behavior and preference of the society will have an effect on the marketing decisions. That is our culture. That is our culture. That is our culture. In the first place, we will have a business in our business. We will have an example. We will have a non-vegetarian. തൊട്ടടുത്തുള്ളവരുടെ കൾച്ചർ എന്താണ് അവർ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പനീനെ മാറ്റണം നമ്മൾ നോൺ വെജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഒഴിവാക്കി വെജിറ്റേറിയൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ആക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പനി തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും സോ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൾച്ചറും റിലീജിയനും ഡ്രസ്സിങ് ഹാബിറ്റും അവരുടെ ലാംഗ്വേജും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലെവലും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഓൾ ദീസ് വിൽ അഫക്റ്റ് ദി കമ്പനി സ്ട്രാറ്റജി ഓക്കെ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി നോക്കി കൾച്ചറൽ എന്നുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ്ലി നോക്കി ഇനി അതൊരു മിക്സായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ സെറ്റ് ഓഫ് ബിലീഫ് കസ്റ്റംസ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് വിത്ത് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനി ഓഫൺ ഇൻക്ലൂഡ് സോ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ എക്സാമിനേഷൻ പ്രയർ ടു എൻ്റർ ഇൻ ദ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ്സ് അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നു തമിഴിൽ മുണ്ടാസ് പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ആ ഫിലിം എടുത്തത് ശരിക്കും ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം വലുതാക്കി എടുത്തതാണ് ആ സിനിമേൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വില്ലേജിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ക്യാമറ പേടിയാണ് അതായത് ക്യാമറയും കൊണ്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ളൊരു ബിലീഫാണ് അവർക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബിലീഫുള്ള ഒരു ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലോട്ട് നമ്മൾ ക്യാമറ വിൽക്കാൻ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ നമ്മളെ അവർ തല്ലിക്കൊല്ലും അല്ലേ സോ ആൾക്കാരുടെ ബിലീഫും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ കമ്പനീനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനി പുതിയൊരു മാർക്കറ്റിൽ പോയാലും അവർ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെക്കുറിച്ചൊരു പഠനം നടത്തും സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡി അതിനുശേഷം മാത്രമേ അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ക്യാമറ പേടിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലോട്ട് നമ്മൾ ക്യാമറ വിൽക്കാൻ ചെന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ സക്സസ്ഫുൾ ആവില്ല സോ ആ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ബിലീഫ് അവരുടെ കസ്റ്റംസ് അവരുടെ പ്രാക്ടീസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ
ലാർജ് എക്സ്റ്റൻഡിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പീപ്പിളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഡിമോഗ്രാഫിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ നോക്കി എക്സാമ്പിൾ രാജസ്ഥാനിൽ സ്വെറ്റർ നമ്മൾ വിൽക്കാൻ പോയാൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവില്ല പക്ഷേ ഊട്ടിയിൽ പോയാൽ സ്വെറ്റർ കമ്പനി തുടങ്ങിയാൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകും സോ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഡിമോഗ്രാഫിക് ഫാക്ടർ അനുസരിച്ചും ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആകും സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ റിലീജിയൻ ആൾക്കാരുടെ റിലീജിയസ് ബിലീഫ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ ഈ കമ്പനീസിന് എൻവയോൺമെൻറ്റിലോട്ടുള്ള സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഈ സോഷ്യൽ കൾച്ചറിൽ പെടുന്ന ഐറ്റമാണ് ടേസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയ കാര്യം ഒരു വില്ലേജിൽ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് കോഴിമുട്ടേ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല വേറൊരു വില്ലേജിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവിടെ പോയാൽ നമുക്ക് സെയിൽസ് കൂടും സോ ടേസ്റ്റും പ്രിഫറൻസും മാറി കൊണ്ട ഇരിക്കും ഇതും സോഷ്യോ കൾച്ചറിൽ വരുന്ന ഒരു എലമെൻ്റാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫാമിലി നാച്ചുറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നാച്ചുറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ പുഴയുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അതായത് ആ പുഴ കടക്കാൻ വേറെ ഒരു മാർഗമില്ല ബോട്ട് തന്നെ വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി തുടങ്ങിയാൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അനുസരിച്ചും എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻകം ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓരോ ആൾക്കാർക്കുള്ള ഇൻകം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇതൊക്കെ സോഷ്യോ കൾച്ചറലാണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഇല്ലേ ചിലപ്പോൾ ഒരു വില്ലേജിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര ഹെൽത്ത് നോക്കുന്നവരായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പോയിട്ടൊരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ കമ്പനി തുടങ്ങിയാൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവില്ല അവർ ഹെൽത്ത് നോക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് അതിഷ്ടപ്പെടില്ല സോ അങ്ങനെ സോഷ്യോ കൾച്ചർ നമ്മളെ സൊസൈറ്റിയും കൾച്ചറും എങ്ങനെ ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഈ സോഷ്യോ കൾച്ചറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ വി ഹാഡ് സീൻ ദ ഡിമോഗ്രാ സോറി വി ഹാവ് സീൻ ദ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദെൻ വി എൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ ദ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ആസ് വെൽ ഓക്കെ സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ ആസ് മീ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഓഫ് ലൈൻ ക്ലാസ് ടു മോറോ മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ കോപ്പി ഡൗ കോപ്പി ഡൗൺ ഓൾ ദീസ് പോയിൻസ് ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ എല്ലാ പോയിൻസും എഴുതണം ഈ പി പി ടിയിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോപ്പി ഇ ടു ഇയർ നോട്ട് ബുക്ക് ഐ വിൽ ബി ചെക്കിങ് ഇറ്റ് മോറോ താങ്ക് യു ഡിയേഴ്സ്